السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة <تصفيق> بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نامان امتميت محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه علي Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha tukakutana tena Tulizungumzia sira Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika darasa ya kwanza tukazungumzia umuhimu wa kufundishana sira Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam Sina mengi ya kuwakumbusha kutoka kule isipokuwa hadithi moja Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba mmoja wetu anapoingia kaburini huulizwa maswali matatu ikiwa leo mimi na wewe usiku huu leo leo tutakufa asubuhi kesho tukienda tuoshwe maiti adhuhuri twende tukazikwa tukizikwa tukitiwa kaburini tutaulizwa haya maswali matatu man rabbuk ma dinuk man nabiyuk nani mola wako wewe uliko katika dini gani nani nani katika mtume nani ndo alikuwa mtume wako nani ndo alikuwa kiongozi wako nani ndo alikuwa mfano wako bora nani ambao ulikuwa ukipenda kumuiga ni nani hasa kwa ajili ya hiyo ni bora tuwe ni wenye kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam la pili huwezi kumpenda mtu usiyemjua na ukisema utampenda usimjua basi mahaba yako itakuwa hayajakita lakini ukimjua na ukimtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapenzi yako yatazidi faida ya tatu ni kwamba ni mfano bora na ni role model kwa vijana na ni role model kwa wazazi na ni role model kwa viongozi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia aya katika Qur'ani yenye kutuonesha kutupata suira ya maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu amsifu na yuataka tumwige. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira." Sasa wewe ukiwa ni mzazi Angalia vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaangalia watoto wake, akiangalia wajukuu wake. Ikiwa we ni mume, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alivokaa na wake zake, hautawahi kupata kiongozi bora au mfano bora kuliko Mtume sallallahu alayhi Ikiwa we ni kiongozi, hakuna mfano bora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa we ni mkubwa wa jeshi, waongoza umma kwenda kupigana hakuna mfano bora kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam ndio maana mmoja katika mwandishi Michael Hart aliandika kitabu 100 most influential people in the world watu mia bora zaidi waliowahi kuishi katika ardhi hii mtu wa kwanza akamchagua ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na katika introduction ya kitabu aliomba msamaha kwa wenzake asema 
mimi kumchagua Muhammad sallallahu alayhi wasallam itawaudhi wenzangu waliokuwa katika magharibi western world vipi mimi mtu kama mimi ambaye ni msomi baada ya kusoma watu nikamwambia nichague watu bora mia walioishi katika ardhi nikamchagua Muhammad kwa wa kwanza asema jambo hili litawakasirisha wengine lakini asema mimi nimemwangalia Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kila upande kama ni mzazi nimemwangalia alikuwa vipi kama ni kiongozi wa jeshi military nimemwona kwamba alikuwa na tactic zake kama ni mlezi kama ni mwalimu as a teacher kama ni, ni kiongozi wa dini kama ni yeye ndo mathalan yeye ndo mume asema katika kila upande nimeona amekamilika na hakuna kama yeye sallallahu alaihi wasallam sasa katika faida ya kusoma sira mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mimi na wewe tupate kumuiga mimi kama mwalimu kuja kuwafundisha nafuata na namuiga mtume sallallahu alaihi wasallam wewe kama mzazi ukienda nyumbani na watoto wako wamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam wewe kama mtoto unapoenda kwa wazazi wako wamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam wewe kama kijana mdogo unapokaa na watu wazima wamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hakuna aspect katika maisha yako ila watakana umuige mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini kwa sababu katika kila situation katika maisha yako hakuna njia bora ya kuwa wewe kwa mtu bora zaidi kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam salawatu rabbi wa salam alayhi kwa hivyo tulianza darasa yetu ya kwanza japokuwa ilichukua one hour lakini summary ya darasa yetu ya kwanza kwa nini tusoma sira kisha tukakuja tukazungumzia maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam na hatuwezi kumzungumzia mtume sallallahu alayhi wasallam bila kumzungumzia mzazi wake na mzazi wa mzazi wake babu yake tukaanza kumzungumzia Abdul Muttalib namna alivozaliwa kwa nini alienda Madina vipi akaenda akachukuliwa kutoka Madina akarudishwa maka kisha vipi akaondoka kiongozi na kwa nini aitwa Abdul Muttalib kwa sababu jina lake na ni Shaiba sasa ilikuwaje hili jina la Abdul Muttalib likashi tukafafanua na katika maisha ya Abdul Muttalib akiwa mdogo nitachukua hii kisa kwa nini ameitwa Abdul Muttalib Abdul Muttalib mamake alipojifungua akabakia katika mji wa Madina wajomba zake wakawa wanamlea sawa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sasa huyu Hashim ambaye ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Hashim ni great grandfather wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa sira tulianza kuzungumzia hapo Hashim huyu alioa mwanamke kutoka Madina sasa yule mwanamke akaenda akajifungua akamzaa mtoto huyu Abdul Muttalib ambaye jina lake ajulikana kama Shaiba Sasa huyu Shaiba akawa ni mwenye kulelewa Madina na wajomba zake sasa Hashim kabla kufa kwake alikuwa na mtoto wake mkubwa yeyeitwa Al-Muttalib. Akamwambia mimi nafa na sitaki ndugu yako kulelewa na watu wake wa mama upande wa mama. Mimi babake niko. Sasa baadaye Al-Muttalib akawa ni mwenye kwenda. Akaenda akamchukua ndugu yake akaja naye maka. Sasa alipokuja naye maka zamani watu wakisafiri walikuwa hawana gari hawana AC hawana lolote sasa vumbi akija he look very rough sasa watu wakafikiria kwamba huyu ni mfanyikazi ni mtumwa ni slave wa al-muttalib ndio ikaja jina Abdul Muttalib sasa Abdul Muttalib akawa ni kiongozi katika mji wa maka. na akawa ni mwenye kuheshimika katika Banu Hashim bali akawa ndo kiongozi wa Quraysh wote kwa sababu yeye ndo akawa anasimamia Kaaba na akawa yuheshimiwa sana. 
na katika mambo ambayo yalifanya heshima yake kuzidi ni yeye alipoteshwa katika usingizi sehemu ya kisima ya maji ya zamzam pale ilipo akawa ni mwenye kwenda kuchimba mwisho akawa ni mwenye kupata maji ya zamzam yeye kwa sababu baada ya muda ile kisima ilipata kuzibika lakini yule mtu aliyepata kuifichua kwa sababu alikuwa akioteshwa usiku kuna sehemu fulani kuna maji kuna sehemu sasa yuenda yuachimba haoni mpaka mwisho akaweza kupata maji ya zamzam akasema hii ni yangu mimi ndo nimepata na maka kuna ukame maka ni mahali ambapo hakuna mvua sasa yeye akasema basi sawa tutagawanya lakini yeye ndo akafanywa kiongozi ikawa ndo sababu yeye kuheshimiwa zaidi sawa sasa tukamalizia kisa ya Abdul Muttalib hapo kisha tukaja tukazungumzia juu ya babake mtume sallallahu alayhi wa sallam Abdullah sasa Abdul Muttalib huyu Shaiba alizaa vijana kumi na moja. Hao vijana kumi na moja, wanne waliweza kuwai Uislamu. Katika vijana kumi na moja, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofika miaka arobaini, uncle zake wa ammi zake wote wakawa wamekufa wote na pamoja na babake wakawabakia wanne peke yake ambao walikuwa hai walimuai mtume sallallahu alaihi wasallam katika uislamu hasa mtume alipochaguliwa kuwa mtume babake hayuko hai ammi zake hawako hai isipokuwa wanne hao wanne wawili wakakubali uislamu wawili wakakataa uislamu wawili waliokubali uislamu ni Hamza ibn Abdul Muttalib na Abbas ibn Abdul Muttalib na wawili ambao walikataa Uislamu ni Abu Lahab na Abu Talib hao haukukubali Uislamu tayyib sasa Abdullah alipofika umri ya miaka 18 akaenda Madina kumposa mamake mtume sallallahu alayhi wasallam na si mwingine ni Amina tabinti Wahab sasa wakawa ni wenye kuoana sasa mtume sallallahu alayhi wasallam babake akafunga safari akao akamwoa akamleta maka sasa watu wa maka walikuwa kifanya biashara rihla tashitai wasayf walikuwa ki msimu wa baridi wanafanya biashara msimu wa joto wanatoka wanafanya biashara msimu mmoja wanaenda Yaman na msimu mwingine wanaenda Sham wanaleta bidhaa kwa nini kwa sababu walikuwa ni wafanyabiashara wakichukua ngozi na mali wakipeleka Sham wakichukua mali nyingine wakileta maka maka ndo ilikuwa ni sehemu watu wakifanya biashara zaidi kwa nini kwa sababu waarabu wote kila mwaka inapofika wakati wa haji wanakutana pale sasa wao ilikuwa ni fursa kuuza biashara yao ni kama Hab ni kama Nairobi leo mwenye kutaka kununua bidhaa rais na kwa wingi waenda wapi Nairobi mtu enda wapi Gikomba ama Isli sio sasa ndio ilikuwa ni center mahali ambapo watu wanafanya biashara maka sasa yeye pia akaamua kwenda kufanya biashara akaenda na watu mpaka Sham sasa kurudi akawa ni mwenye kupitia Madina alipofika Madina Abdullah akawa ni mgonjwa baba kimtum sallallahu na Abdullah alipoa mgonjwa am wajomba zake wakamwambia bakia hapa usiende Abdullah bin Abdul Muttalib akamwambia wale jamaa walikuwa kisafiri nyinyi tanguleni nendeni maka lakini mauti kai imemfikia baba kemtu sasa akafa akazikwa Madina Hasan Tume sallallahu alayhi wa sallam akawa ameachiwa mali kidogo na babake Katika mali aliyoachiwa ulama wanasema khamsa min al-ibl aliyachiwa ngamia tano wa qit'atu min al-ghanam na pia mbuzi na kondoo kidogo sana sana kondoo 
na mali ya tatu aliyachua ni jari ya habashia ismuha baraka wa hiya ummu ayman sasa zamani wanadamu slaves walikuwa kichukuliwa kama property unamnunua unamuuza ukifa mtoto wako wa mrithi sasa mtume sasa salam alimrithi huyu baraka ummu ayman natakuja kumzungumzia hapo mbeleni huyu ummu ayman na what was her role alikuwa na jukumu gani sasa kama mimirithi mali tatu ngamia tano baadhi ya kondoo na mbuzi na pia umu Ayman Abdullah alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado yuko katika tumbo ya mamake Baada Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa alikuja duniani akawa ni mwenye kupokewa na umu Ayman ndo katika watu wa kwanza waliomshika mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kutoka tumbo ya mamake ni umu Ayman na sasa ndo tazungumzia huyu umu Ayman kwa nini she is important umu Ayman huyu jina lake ni baraka alhabashia ni mwanamke wa Kiafrika wa Kihabash alikuwa ni mfanyikazi wa mtume mamake mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ni mtumwa umu Ayman huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja duniani akawa hana baba. Akawa yeye ndo ni katika wale ambao wanamsaidia kumlea Mtume sallallahu Mtume sallallahu alaihi wasallam mamake alipofika miaka misita, mamake akafa. Akawa ni mwenye kumwangalia Mtume sallallahu mwenye kumchana, mwenye kumvisha ni huyu mwanamke wa Kiafrika Umu Ayman alhabashia. Mpaka Abdul Muttalib ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo akawa ni mwenye kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akimwambia Umu Ayman muangalieni huyu mwanangu vizuri hana mama hana baba na Umu Ayman akawa ni mwenye kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwangalia kisawa sawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika miaka minane, baba, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuaga dunia Umu Ayman atoa kisa Asema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo na nakumbuka alipokufa babu yake Abdul Muttalib akao yuko nyuma ya kitanda yule jificha kilia kwa huzuni mtoto mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam Umu Ayman huyu akao ndo mwenye kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume sallallahu alaihi alipofika miaka 25 Alipofika miaka 25 akawa ni mwenye kumua Khadija radhiallahu anha ilipofika wakati huo Umu Ayman akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akamwambia Umu Ayman sasa mimi nakuachilia wewe ni huru mimi nishapata mwanamke wa kuniangalia wa kuniangalia mahitaji yangu chakula changu mavazi yangu sasa mimi naona sikuhitaji tena kwa hivyo wewe si mtumwa wa mtu you are free wewe si slave tena nenda zako anza maisha yako Umu Ayman radhiallahu anha akawa ni mwenye kwa mwanamke huru akawa ni mwenye kupata mwanamme kutoka Madina akamwoa akaenda akaishi Madina akapata mtoto ajulikana kama Ayman radhiallahu anhu kisha Umu Ayman kuka Madina akawa ni mwenye kufiliwa na mumewe sasa duniani Umu Ayman hajui mtu yote. Yamjua nani peke yake? Yamjua nani? Tu sasa kwa sababu ni mtoto wake alimlea. Hasa yeye kuna mtoto yatima, alikuwa ni mtumwa, hana relative, akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa na huko Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuko na kijana yule mfanyakazi Zaid. Zaid ibn Haritha radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa shachaguliwa kwa mtume. Akauliza ni nani ambaye atakakuoa mwanamke wa peponi? Anayetaka kuoa mwanamke wa peponi basi amuoe Umu Ayman. Ni mwanamke wa kipekee anayemjua Mtume sallallahu alaihi kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi katika kila hali. Radhiallahu anha. Umu Ayman akaolewa na Zaid ibn Harith. Sasa tabu ikawa sasa walipokuja Madina kukakuwa na munafikin. Sasa Umu Ayman na Zaid wakapata mtoto wakamuita Usama ibn Zaid radhiallahu anhu. 
na mtume alikuwa akimpenda sana alikuwa akimweka Hassan na Al Hussein pamoja na Usama pamoja alikuwa akimwona huyu ni kama mjukuu wake sasa Ummu Aiman radhiyallahu anha mtoto wake Aiman akauawa Zaid ibn Haritha kaenda jihad akauawa sasa duniani akawa amebakia na watoto wawili mmoja amemzaa na mmoja amemlea aliyemzaa ni nani Usama na aliyemlea Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha mtume akawa anapoenda jihad kama anapoenda Khaibar Ummu Aiman alikuwa kitoka kama wanawake wenye kuwa nurses yule sahabi anayeumia anayekatika anayetokwa na damu yeye ndo alikuwa akiwahudumia pamoja na wanawake wengine wa kisahaba huyu umma aiman radhiallahu anha akawa ni mwenye kuishi pamoja na Madina pamoja na mtume sallallahu katika mji wa Madina طيب alipokufa mtume sallallahu Abu Bakr radhiallahu anhu na Umar al-Khattab radhiallahu anhu wakawa ni wenye kukaa pamoja wakimkumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam kisha Abu Bakar radhiyallahu anhu na Umar wakakumbushana wakumbuka Abu Bakar au wakumbuka Umar tulipokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tukimfanyia ziara mwanamke aliyemlea mamake ati hivi Mtume amekufa ndo sisi tumkata la wakasema twende walipoenda Ummu Aiman alipowaona hawa wawili alishindwa kujizuia kaanza kulia wakamuliza umu Aiman kwani huridhi maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuishi duniani kwenda akhira hujui kwamba duniani ilikuwa ni dhiki sasa yuko karibu na Allah yuko peponi kwani ulikuwa unataka abaki duniani kwani hujui sasa ndo mtume ana maisha mazuri yapumzika mtume sallallahu alayhi umu Aiman akasema mimi silii kwa ajili ya hilo mimi najua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana maisha mazuri hivi sasa na sisi tuomba sote tuliokuwa hapa na waumini wote tunapotoka duniani tupate kupumzika tupate maisha mazuri kesho akhera lakini yale ambayo yanayoniliza na kunitia uchungu ni kwamba hivi sasa hakuna wahi tena inapotokezea jambo tulikuwa tukimfuata mtume sasala na mtume sasala kama hajui asema ngojeni angoje jibril ashuke kutoka mbingu amwambie Mwenyezi Mungu amekuambia ufanye hivi na hivi na hivi lakini sasa ikitokezea jambo hakuna jibril kushuka kutuletea wahi sasa inamaanisha kwamba ikitokezea jambo ni sisi wenyewe tutatue na sisi wanadamu tukitatua tutatokezea khilaf na balaa na sitofahamu na haya ndio yale yatokezea kweli Leo mtume angekuwa hai sallallahu alaihi wasallam kungekuwa hakuna khilaf sio angekuwa yuko hai tumwendea tuseme ya rasulullah hivi ni vipi atuambie fanyeni hivi lakini madamu mtume hayuko ndo khilaf inazidi na pindi tunakuwa mbali na maisha mtume sallallahu na na zama ya mtume sallallahu tunakuwa karibia akhera ndo khilaf inaendelea kuzidi 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 طيب huyu ni umu ayman kwa hivyo Mtume sallallahu alirithi ngamia tano na baadhi ya mbuzi na kondoo na huyu Ummu Aiman na alimwachilia huru. Taib katika darasa tukazungumzia kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa siku ya Jumatatu on Monday. Tukasema amezaliwa mwaka wa Amul Fil. Mwaka wa Amul Fil tukasema pia katika kuzaliwa kwake umu aim, uh, mtume sallam alizaliwa rabi'i al-awwal na tarehe ni 12 japo kwa ulama wamekhtalifiana lakini mwezi ni rabi'i al-awwal katika mambo mawili ulama wamekubaliana amezaliwa amul fil na amezaliwa jumatatu hizi hakuna khilaf lakini khilaf iko tarehe 12 na rabi'i al-awwal kwa sababu hizi hizi tarehe ndo tarehe alikufa mtume sallallahu alaihi wasallam tarehe hizi hizi tarehe 12 kwa hivyo hii ikaleta khilaf almuhim amul fil ndo tukazungumzia amul fil ni mwaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na kwa nini mwaka huu kuitwa amul fil tukaeleza kwa undani lakini sasa tutabitia kwa juu haraka amul fil umeitwa mwaka huu mwaka wa mwaka wa ndovu sababu ni kwamba 
kulikuwa na kiongozi mmoja ajulikana kama Abraha na Abraha alikuwa kikaa sehemu ya Yemen nchi ya Yemen alikuwa ni governor governor wa kiongozi alikuwa Habasha sasa Habasha walikuwa ni kama na empire sasa walikuwa kika governors sehemu mbalimbali sasa katika ardhi ambayo ilikuwa chini ya Habasha Ethiopia Abyssinia ilikuwa ni Yemen sasa alikuwa na governor sasa governor wa Habasha ajulikana kama Abraha sasa huyu Abraha akataka kujipendekeza kwa huyu kiongozi aliyekuwa Habasha aliyekuwa Ethiopia akajenga kanisa kubwa sana akataka kulazimisha Waarabu wasiende maka. sema muende kutafuta nini mahali joto hakuna mvua hakuna mimea sasa njooni mufanye haji na umra mukusudie hapa hii kanisa niliyojenga lakini Waarabu hawakutaka kwa sababu katika dini iliyobakia kutoka Nabii Allah Ibrahim alipojenga Bakka na Madina alipojenga Kaaba pamoja na Ismail alayhi salam mambo yalianza kupotea kidogo kidogo lakini katika mambo ambayo yalibakia ni kufanya haj na umra sasa hili ikawa imebakia japokuwa walikuwa wakifanya tawafu wakiwa tuputupu wakiwa uchi wakisema hili ni jambo ambayo Allah ametuamrisha tukifanya tawafu tufanye tukiwa uchi kul inna allaha la ya'muru bil fahsha munyezi ngu haamuri haamrishi mambo machafu sasa katika ada sasa lazima tufahamu ya kwamba warabu walikuwa kifata njia ya Ibrahim alayhi salam sasa walipotea kwa sababu zama zama ikawa iko mbali sasa kila inapopotea wakawa wanaleta mambo mapya katika dini mambo mapya katika dini mambo mapya katika dini na yale mambo ya misingi wanakaa mbali nao ndio maana hai haipendekezwi mtu kuwa ni mwenye kukimbilia mambo ya uzushi. Ukiona ni kitu kipya kinaleta katika dini don't be happy. Dini ukitaka uhifadhi Uislamu ambayo wataka uwapatie watoto wako ni Uislamu uliopata wewe ambaye ndo vile Mtume sasa salam alivyopata pure Islam. Sasa Waarabu wakawa wanaongeza mambo, wanaongeza mambo mpaka mwisho wakapoteza asli ya dini aliyokuja naye Ibrahim alayhi salam. Lakini baadhi ya mambo yaliyobakia ni kufanya haji na umra na kufanya tawaf hili ni katika mambo ambayo Waarabu walibakia nayo sasa alhasil Waarabu wakakataa kuenda kufanya haji na umra kukusudia jumba lililojenga huyu Abraha wakasema sisi tuelekea maka. sasa yeye akawa ni mwenye kukasirika kwa nini Waarabu hawataki kuja ka si wanakimbilia hiyo Kaaba wacha mimi naenda kuvunja akaandaa jeshi alipoandaa jeshi lakini haikuwa jeshi la kawaida mtu kawaida akiwa na jeshi imma ni farasi ama ni ngamia zama hizo lakini yeye alikuja na ndovu sasa ikawa huyu ami yake mtunza babu yake mtunza salam abdul muttalib akawa ni mwenye kupata habari kwamba abraha yuakuja kubomoa al kaaba sasa watu wakaogopa hakuna mtu yuko tayari kwenda kupigana na jeshi na ndovu zimekuja kama kuja kubomoa al-Kaaba kila mmoja akakimbia sasa huyu Abraha akawa ni mwenye anapopita mahali anaona ngamia ya watu yachukua mali ya mtu kuchukua sasa Abdul Muttalib akapata habari kwamba ngamia zake wamechukuliwa ngamia wake wamechukuliwa na Abraha akaenda mpaka kwa Abraha akatoka maka kwenda kumpata huo Abraha akamwambia nataka ngamia zangu mia moja nipatie mali yangu Abraha akasema wewe umenishangaza mno yani huku ulipotoka mimi nafikiri utakuja kuniambia usije kuvamia Kaaba usije kubomoa lakini unkuja kuulizia mali yako anasema ngamia ni mali yangu na ile nyumba ni mali ya Allah sasa kila mmoja linde mali yake Asiwe nipatie yangu walil baiti rabbun yahmi na hii nyumba yuko na mlinzi wake anayelinda na mimi ndo ha na hii mali ngamia ni yangu mimi ndo nawalinda so we nipe mali kule utapambana na yule utakayepambana naye sasa walipokimbia ikawa hakuna mtu yuko katika Kaaba wala maka kulinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma ndege ndipo ikaja sura 
katika Qur'ani Mwenyezi Mungu awakumbusha Quraysh nyinyi mwamkataa mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mimi niliwaokoa katika shida Muka, sasa hivi mwajifanya kwamba nyinyi ndio viongozi wa maka na Al-Kaaba mlikuwa wapi wakati ambapo mlitaka kuvamiwa ikawa nyi, ilipotaka kuvamiwa na nyinyi mkakimbia Mwenyezi Mungu akasema nikatuma jeshi langu na ni ndege wadogo wadogo Mwenyezi Mungu asema Bismillahir Rahmanir Rahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul Mwenyezi Mungu asema Mkumbuka hamuoni nyinyi namna nilivyowafanya jeshi waliokuja pamoja na ndovu alam yaj'al kaydahum fi tadlil mwenyezi Mungu asema je mimi sikufanya mipango yao kuharibikiwa sikuharibia mipango yao walitaka kuvunja alkaaba lakini nikawaharibia mipango yao wa arsala alayhim tayran ababil nikatuma ndege ababil ambao walikuwa wamebeba mawe katika midomo yao wakiwa ni wenye kupeperuka wakiachiliwa mawe inaangukia katika utosi na katika mwili na inafanya wakatike katike Mwenyezi Mungu asema faj'alahum ka'asfin ma'kul Mwenyezi Mungu asema wakani wenye kusambaratika na kuumia wakawa kana kwamba utafikiri ni mbuzi ama kondoo aliyekula majani akawa ni mwenye kuichu na kuikula na kuitema wakawa namna hiyo asfi makuli yenye kuliwa asa Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyokoa alkaaba nyinyi mulienda zenu hiyo ilikuwa ni mimi Mwenyezi Mungu asema kwa hivyo mkubalini mtume wangu alhasil mwaka huu ndio ikaitwa amul fil ndipo akazaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam طيب katika mambo ambayo tulizungumzia katika darsa ni nani ambaye alimnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam katika wanawake ambao walimnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam ni Thuwaiba Thuwaiba na katika wanawake ambao walimnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam mamake mwanzo alimnyonyesha kisha Thuwaiba akamnyonyesha kisha Halima Tusaadia akawa pia ni mwenye kumnyonyesha. Tayyib. Katika mambo ambayo pia tulizungumzia katika darsa ni kwamba Waarabu walikuwa na ada mtoto wao akizaliwa walikuwa kimpeleka katika baadia. Sana sana baadia ya Bani Saad ambaye aliyetoka Halima Tusaadia. Tukazungumzia katika darsa ya kwamba wanawake walipotoka kutoka Taif ikawa kulikuwa na ukame hakuna mvua kuna njaa kila mwanamke akawa sasa yuakimbilia kuingia maka sasa ikawa Halima Tusaadia akawa yuko na mume wake na kipandio walikuwa nayo ilikuwa ni dhaifu kwa sababu hana maji hakuna alaf alaf ni majani ya kula ikawa yuko dhaifu very weak walipofika maka ikawa kila mmoja ametangulia ashachukua mtoto na kila mwanamke alikuwa akitafuta mtoto mwenye mali mwenye senti ili familia yake wamlipe vizuri sasa Halima Tusaadia alipofika watoto wote washachaguliwa washachukuliwa sasa yeye amebakia na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanawake wengi hawakumtaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini kwa sababu alikuwa alikuwa yatima asema huyu babake hayuko atatupatia nini wacha niangalie maslaha yangu sasa Halima Tusaadia akaenda akawa na huzuni lakini akasema hata kama ni yatima wacha nimchukue lakini halikuwa hajui yeye mbeba nani sallallahu alaihi wasallam akaenda akampokea sasa asubuhi wakienda safari wakirudi Halima Tusaadia asema nilikuwa nikimnyonyesha mtoto wangu ambaye nile mzamimi na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mandugu wawili Abdullah katika mandugu ambao walinyonyeshwa pamoja kando na Hamza na Abu Salama 
walikuwa ni Abdullah na Shayma Shayma hao walikuwa ni watoto wa Halima tu Saadia sasa hao Abdullah alipokuwa kinyonyesha na mamake thadi yake maziwa yake ikawa iko kidogo lakini alipomshika mtume sallallahu alayhi wasallam asema alipotia katika maziwa alipotia eh, eh, maziwa yangu katika mdomo wake ni sijui maziwa ilitoka wapi ikawa sasa maziwa imekuwa ni nyingi mpaka nikawa ni mwenye kumshibisha ndugu yake ambaye kabla hapo alikuwa kilala kila usiku na njaa yualia kwa sababu hashibi na maziwa anayopata asema katika miujiza asubuhi tukifika tukianza kwenda safari yule kipandio alikuwa nkimpanda aliyekuwa mwisho ndo amekuwa ni mwenye kwa kwanza kwenye kutangulia asema huyu tukaona kwamba huyu ni mtoto wa khairi wakabakia nao basi mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kupata nguvu na akawa ni mwenye kuweza kukaa kisawa sawa na afya na tukasema katika sababu ya watoto kupelekwa baadhi ya kuna faida faida kwanza ni naqa aljaw kwa sababu hewa ni nzuri hewa ni nzuri uh, kwa nini walikuwa kikimbiza watoto maka kwa sababu maka ilikuwa ni mahali kila mtu anakuja pale na watu wanatoka sehemu tofauti tofauti na kila mmoja huja na maradhi zake hata hivi sasa utaona wenye kwenda haja ma umra kila mmoja akirudi wafanyaje yakohoa na mafua kwa sababu watu wametoka dunia nzima sasa hii ikiwa ni hali ya zama afya na kuna sindano na kuna vaccination bado hali ni hii you can imagine zama hizo ilikuwa ni vipi sasa alikuwa akiweka watoto kule kwa sababu watoto wapate nguvu na afya na immune system yao iweze kuwa ni nzuri pia katika hikma ni kwamba mtoto kuwa na ufasaha mtoto kuwa na ufasaha ile jua lugha ya Kiarabu ya kiasli katika hikma pia tukataja ni kuchunga mbuzi kuchunga mbuzi na mtu sasa sallam alichunga mbuzi alipofika miaka minane pia alichungia watu mbuzi asema mtu sasa sallam nilikuwa nikiwachungia watu mbuzi watu wa maka akiwa na miaka minane ili aweze kupata pesa aweze kujilisha ye na kumsaidia ahmi yake Abu Talib baada ya babu yake kufa طيب na hikma ni kwamba asema mtu sasa sallam Hakuna mtume aliyekuja duniani ila mwanzo alipewa kazi ya kuchunga mbuzi. Ila alipewa mwanzo kazi ya kuchunga mbuzi. Na katika darasa nikazungumza na wazee wa Kisomali waliokuwa hapa. Sijui kama mwakumbuka. Nikauliza kwa nini kuchunga mbuzi ni muhimu kwa kiongozi. Na leo inshallah mtu yote anaomba kiti kama ni mslamu kama ni MP kama ni MCA kama ni governor kama ni senator kama ni president tungemwacha mwanzo akachunge mbuzi kwa mwezi mmoja kwa nini kwa sababu kuna hikma nyingi katika hikma ambayo nakumbuka wazee waliniambia hapa kwa sababu wasema mbuzi na kondoo si kama ngamia ngamia ukimwacha aweza kwenda akarudi banye mwenyewe lakini mbuzi akitoka shatoka la pili kuleta pamoja ni kazi leo wote utaona hawezi kukaa ina group utaona huyu enda kule huyu enda kule mpaka uwalete pamoja na hii ndo hali ya kiongozi kiongozi anapokuwa na watu lazima kutakuwa na watu ambao watakuwa na mambo sasa ni hikma atumie hikma kuwaleta pamoja sasa ile subra kuleta mbuzi pamoja atapata subra kuleta watu pamoja kwa sababu huwezi kusema potelea mbali shauri yake ni kiongozi wewe kama ni kiongozi wa nyumba huwezi kusema mtoto wako potelea mbali utakuwa si kiongozi mzuri lazima uwalete ikiwa ni mandugu wengi mshakuwa wakubwa wewe ndio mkubwa wa family wewe ndio mkubwa property au business lazima uwalete watu kwa pamoja huwezi kusema fulani potelea mbali katika hikma wanasema pia ni kwamba mbuzi lazima awe ni mwenye kuangaliwa sana tofauti na ngamia ngamia waweza hata usimjali atajipanga mwenyewe aweza kukaa mwezi bila maji lakini mbuzi hezi kukaa siku kadhaa bila maji atakufa sasa every time lazima uwe caring uangalie ashakunywa maji ashafanya la sivyo utaona mbuzi wako ashakufa lingine ambayo pia ulama katika hikma wazee walioko msikitini walinieleza faida inayopatikana kuchunga mbuzi ni kwamba lazima umlinde yule mbuzi kwa sababu you are anytime kama ni simba kama ni mbweha kama ni fisi 
tofauti na ngamia akivamiwa na mbuzi aweza kumpigia teke akivamiwa na simba aweza kumpigia teke japokuwa wanaweza lakini mbuzi na kondoo chap chap kuweza kuvamiwa na kuliwa kwa hivyo mwenye kukaa mwenye kuangalia mbuzi na inshallah siku moja labda Mwenyezi Mungu akinezesha mimi mwenyewe nataka kwenda kuangalia mbuzi nikae nao kwa siku tatu siku nne ni i understand it more nipate kujua zaidi kwa sababu kusikia na kuona mambo mawili tofauti sijui kama wazee wetu kuna mmoja ana shamba huko mtituandee ama wapi nipate kukaa siku tatu so ala kuli hal hakuna mtume alikuja ila alichunga mbuzi na kule mtu kuwa kuchunga mbuzi anakuwa trained kuwa leader sasa mimi naambia wazee wangu walioko hapa ikiwa una mtoto na wataka awe leader wacha akapungu chunge mbuzi siku tatu na ukimpeleka na mimi pia ni, niambie twende pamoja ili mimi pia nipate khibra kwa sababu haya ndo hikma nne wazee walionieleza labda wazee waniongezee kama kuna nyingine fi ziada kuchunga mbuzi fi ziada mzee adher ukichunga mbuzi kuna vitu gani zaidi Sawote, sasa una okay hii ni faida nyingine asema ukichunga mbuzi huwezi kupumzika uko chonjo uko busy lazima uwe chonjo asije akaponyoka asije akavamiwa so you are always on your toes kwa hivyo ukienda siku tatu kuchunga siku hiyo ujue kwamba hakuna kulala tai <laughs> asema mzee pia katika katika mambo ya kuchunga mbuzi ni kwamba kila saa lazima kama ni mbuzi 200 150 kila saa lazima uhesabu ah, wako so you keeping check checks and balances wanavyosema kwa hivyo hiyo ni faida so inshallah Mwenyezi Mungu mimi mimi I'm really looking forward for this. Kwa hivyo inshallah kama kuna mtu ataka mtoto wake awe kiongozi wacha akachunge mbuzi wiki moja ama siku tatu. Taib. Katika sasa katika kisa mtume صلى الله عليه baada kwenda maka na Madina uh, baada kwenda bani ibadiyat bani Sa'ad wakamrudisha hali kwa mamake. Sasa Halima tu Sa'diya akataka mtume arudi kwake kwa sababu aliona toka mtume sa salama anapokaa kwake akimlea akimwangalia yoona mambo mingi sana ya khairi baraka hajui inatoka wapi lakini akasema toka nimchukue huyu mtoto maisha yangu yamebadilika mambo yangu yamekuwa smooth mambo yangu yamekuwa sambamba tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na huruma ya kuangalia mayatima na hiyo ni sababu ya sisi kufungulia mambo yetu tayyib ahibati fillah Mama yake akakubali Halima Saudi akarudi naye lakini second time Halima akamrudisha akasa sasa hamtaki tena Kwa nini? Kwa sababu Jibril alayhi salam alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamlaza alipokuwa kicheza na mandugu zake akamlaza fa shaqqa sadrahu akafungua kifua chake akatoa moyo akachoa akawa ni mwenye kuiosha na kutoa akasema hii ndo hadhi ya shetani sasa mtu sasa salam ndo man was easy to forgive kwa nini kwa sababu ile ya nafsi na shetani fungu lake limetolewa sasa since very young he was very pure akawa hajui kusema uongo hajui khiana hajui machafu ni Allah subhanahu wa ta'ala amemlinda na akamifanya kisha akawa ni mwenye kuunganishwa pamoja sasa wale watoto walikuwa na mtume sasa salam mbio wakakimbia kwa mamake ambaye ni Halima tu Saudi alikuwa kimlea wakamweleza alipokuja kwa mwana mtume amekuwa mwekundu uso wake umebadilika na hiyo alama mpaka mtume kuwa mkubwa ilikuwa bado ipo hata masahaba kisha kapigwa kisha masahaba wakawa ni wenye kuangalia hiyo alama wakijua kwa hivi ndo mtume alivyofanyia akiwa ni mdogo salawatu rabbi wa salama Alipoona hayo Halima tu Saudi akamrudisha kwa mamake. Akamwambia sasa ninakuletea. Lakini mamake alikuwa ni mwenye kuwa na akili. Akamuuliza, "Wewe ulikuwa unataka mtoto abakie na wewe all that time. What changed? Kitu gani imebadilika? All of a sudden unataka 
kumchukua nimchukue ambia naona asi amjue mamake ambia la 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 kuna kitu so ikabidi amweleze so alipomweleza Amina tabinti wa akamwambia mtoto wangu huyu hatapatikana na shari kwa sababu niliona mambo ya kustaajabisha nilipokuwa na mimba yake nikajua huu mtoto wangu si kiumbe cha kawaida sallallahu alayhi wasallam طيب mtume sallallahu alayhi wasallam akawa sasa yuko chini ya mamake akiwa 6 years wakaamua kufunga safari kwenda Madina kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alayhi apate kuona kaburi la babake so akatoka Amina binti Wahab na Ummu Ayman na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafunga safari mpaka Madina walipofika Madina sasa wakawa ni baada ya muda wakawa ni wenye kurudi katika njia yao ya kurudi wakafika sehemu karibia na maka Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mgonjwa akafa akazikwa hapo hapo Mama kimtu sallallahu alayhi wasallam hakuzikwa maka babake mtu sallallahu alayhi wasallam hakuzikwa maka sasa hii sehemu ikawa mtu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa mtu mzima alipita hii sehemu akajua kaburi la mamake akawa ni mwenye kulia sana paka masahaba walipomona mtume yuliyo kwa uchungu wao pia wakaanza kulia kwa sababu ya nani anailia mtu sallallahu alayhi wasallam ni kama we mzazi kama we mtoto ikiwa mpenda babako ukimwona babako akilia utashindwa kujizuia kwa machozi ya babako machozi yatakotoka ukimwona mamako yualia nafsi yako haitakuruhusu we mwenyewe utaona machozi yanatoka just because mamako yualia fa kaifa rasulullah sallallahu wa huwa khairu khalqillah wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin salawatu rabbi wa salamu ali hasan tumi sallam akarudishwa maka alirudishwa na nani Umu Ayman yule mwanamke wa Kihabashi wa Kiafrika ndo alimchukua Mtume Sallallahu kutoka hiyo sehemu mpaka maka. akija na Mtume Sallallahu Mtume hana mama hana baba sasa yeye ndo akakuwa ni mamake na babake almuhimu akawa wako pale ikawa sasa yuangaliwa na babu yake sasa hapa tumefika miaka misita. akawa ni mwenye kukaa na babu yake mpaka alipofika miaka minane alipofika miaka minane naye babu yake akafanyaje akaaga dunia akaaga dunia haikuchukua muda akawa yuko chini ya nani yuko chini ya ammi yake abi talib kwa sababu babake alipo, babu yake abdul muttalib alipokuwa yuwafa alisema huyu awe chini ya abu talib kwa nini kwa sababu mbili sababu ya kwanza Abu Talib na Abdullah babake mtume ni mandugu tumbo moja mama moja baba moja sababu ya pili Abu Talib alikuwa na huruma hakusema peleke kwa Abu Lahab alikuwa ni kiongozi wa maka pia sasa katika hizi sababu akasema huyu mtoto wangu mjukuu wangu hivi masuala yake iko chini ya Abu Talib ambaye ni babake Ali ibn Abi Talib طيب لكن تابو ni kwamba Abu Talib ni maskini ni fakiri ikabidi mtume sallallahu alaihi wasallam analipokuwa na miaka minane kwenda kutafuta riziki nakumbuka nilitoa mfano na kuna mtoto amefika miaka minane miaka mingapi wewe how old are you 13 eh asemaje mbona mfupi mdogo sana طيب انا مين كمين كاف يوم توت او يلي كونيو موي او مسكي واش عندي لك ولا سؤال حاصل منان تعال يا ولد هو اللي ينجي جا وجوهم فنانين يا سي تعال Assalamu alaikum. Maga'a. Ha? Abd Rashid, how old are you? 13. Ndio yule yule ama? Ha? Njo, طيب. Sasa imagine 13 or 14. Yaani anaifika mpaka hapa. Huyu siko hapa. Anaifika mpaka hapa mtoto yafanya kazi. Shukran. 
kwenda kutafuta rizq Abu Talib alipamo ili kuweza kuweka chakula juu ya meza taib <coughs> sasa zingine mtu kupitia shida huwa ni khairi kwake kwa sababu tough situations au tough life sasa zingine inamfanya mtu kuwa mtu bora katika mustakbal kwa nini kwa sababu mtu yajua neema na yajua kwamba umuhimu wa kufanya bidii tofauti na watu wengi au watoto wengi wanapolewa na wanapolelewa na kupata kila kitu juu ya meza wana silver plate ni wachache ambao wanakuwa good leaders mbele iko cases ambao watoto wameleleka vizuri wameleleka kwa neema lakini bado Mwenyezi Mungu amehifadhi lakini wako wachache wenye kushukuru kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala tayari yeye mwenyewe amesema katika Qur'an wa qalilu min ibadi shakur ni wachache katika waja wangu walikuwa na sifa ya kushukuru taib wewe kama mzazi uko na neema na wajua kwamba mtoto akipitia tough life it's good for him lakini neema iko kila mahali je utamrusha boarding ili ajue tough life ni nini au utafanya vipi sijui kama tumeelewa na swali langu limeeleweka sio Neema ipo na mtoto umemlea katika neema na wataka mtoto wako uwe tough na if he goes through tough situations katika maisha yake atakuwa ni kiongozi bora na atakuwa ni mwenye kuappreciate maisha wewe kama mzazi utafanya nini ili mtoto wako appreciate je utamrusha katika body je utamtesa je uko na neema utamkataza utafanya nini tutalijibu inshallah baada ya adhan eh, ili nipate kufahamika zaidi nitarudia swali niloliuliza ikiwa wewe umeleleka katika tabu maisha yako umepitia tabu kisha Mwenyezi Mungu akakufungulia na watoto wako kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupatia hawapiti tabu uliyopitia wewe na katika hali hiyo hiyo kuna hatari kwa sababu if they don't appreciate yale uliyowafanyia wao watarudi kule ulipotoka kwa sababu easy come easy go inavyoingia ndio inavyotoka kando na hali ya kidunia tuje katika hali ya dini utafanya vipi mtoto wako awe taf awe ni mwenye kushukuru ile neema uliyompatia jambo la kwanza ambalo ni vizuri lifahamike ikiwa ulipitia taabu na Mwenyezi Mungu amekunaemesha si lazima watoto wako wapitishe taabu na katika makosa ambayo wazazi ufanya ni kuwakataza watoto wao zile neema ambazo Mwenyezi Mungu aliwapa mtoto yao na kwamba hii kana afford kwenda school bora wewe hutaki kwa sababu a a lazima pitie hivi la miles mtoto ajua kwamba yeweza kuvaa mavazi fulani wewe mkataza mavazi madamu ni halali kwa nini umkataze acha vai kwa nini nasema hivi kwa sababu mbili sababu ya kwanza ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona sahabi mmoja akaona mavazi yake na hali yake na mtume ajua kwamba huyu ana mali mtume akamuuliza wewe si ni mtu fulani una mali kwa nini wavangua namna hii kwa sababu ni mtu ameslimwa mingi katika dini sasa yeye akafahamu dini ni kwa hivyo mtume sasa sala akamwambia akamwambia naam na mali mtume akamwambia la hivi unavyofanya si sawa inna allah kwa hakika mwenyezi mungu yuhibbu an yara athara ni'matihi athara ni'mati ala 'abdihi idha an'ama alayhi mwenyezi mungu ataka kuona athari ya neema juu ya mja wake anapomnemesha sasa ikiwa mwenyezi mungu amekunemesha live a good life bila kufanya israf bila kujikataza kwa nini kwa sababu allah yupenda kikunemesha aone athari ya neema katika maisha yako sasa Mwenyezi Mungu amekunaemesha na wewe ni kamba huna 
kwa namna unavyoishikilia na kubana au kwa ufahamu wako ile kwa finyo au kwa, kwa sababu any other reason au kwa ubakhili si kitu kizuri kwa hivyo sheria in fact ina discourage hivyo jambo la pili kidunia sasa kwa nini nasema Mwenyezi Mungu akiwa amekunaemesha na mtoto pia awe ni mwenye kushiriki katika hiyo neema usipomshirikisha mtoto wako katika hiyo neema mtoto wako atafanya uadui na wewe angojea tu utaingia lini kaburini ili aweze kupata ufunguo hazina angojea utaingia lini kaburini bali unapokuwa mgonjwa kisikia mzee akohoa ataka dawa zake halete ataka ufe nini ili ile mali inakuwa mtoto anafanya uadui naye kwa hivyo ni katika inaleta in fact selbiyat inaleta kitu kibaya katika maisha kwa hivyo jambo la kwanza neema uliopewa na kumkataza mtoto wako kushiriki katika hiyo neema is highly discouraged kisheria na kiakili na kiubinadamu طيب jambo la pili ya kuweza kumfanya mtoto wako awe ni mtoto mwenye kushukuru neema ni kumkumbusha mwenye mjawa mtoto wako namna Mwenyezi Mungu alikunaemesha Mwenyezi Mungu asema fa amma bi ni'mati rabbika fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith fa hadith umekaa na watoto wako waambie kulikuwa na wakati mimi nilikuwa nafukuzwa nyumbani kwangu sina kodi watoto wanasema abo baba ulikuwa hivyo ambe eh mwaka fulani na fulani lakini Allah alinusura ajue kwamba hizi pesa hazikuja jana na leo ama haukuzaliwa nao let them know where you came from na kuambia kwao si kwa kwamba nyinyi mmepata kila kitu izila ni kuonesha kwamba mimi hii ni kutoka Mwenyezi Mungu kuna namna unaweza kumwambia mtoto wako hii ni kutoka Mwenyezi Mungu na rahma zake na kumbuka mimi nilikuwa hivi nikapata hivi na kumbuka nilikuwa hivi nikapata hivi lakini kumwambia mtoto wako eh hey, nyinyi hamjui maisha mimi nilikuwa hivi yani it's like you're bashing them it's not a good thing lakini fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith waeleze siku moja wachukue i was very much surprised i was very much surprised katika habari leo na one of the governors majisingo amemfungulia sasa na kuna nyumba aliyotoka hapa majengo Asema hii nyumba haiuzwi. Kwa nini? Asema ili nipate kukumbuka nimetoka wapi. Alete watoto wake wakae ambaye mimi nilikuwa nikilala hapa. Usione majumba niliyokuwa nayo sasa. Reminding your children of your past helps them to appreciate what they have. Na pia hasatan unapofungamanisha hii na neema kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala ndipo inaingia fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith katika njia ya tatu ya kumfanya mtoto ku appreciate maisha na ku appreciate life na neema aliyokuwa nayo ni kumuonesha wale ambao hawana namna wanavyoishi chukua hiyo siku moja ambe nataka umwangalie huyo mtoto amono ile mtoto anaikaa kwa jua for hours kuuza njugu tu kisha ile mtoto yaenda yuachanga pesa yaenda ku kununua kitabu chake exercise book mtoto hakuna taa nyumbani najua kijana mmoja hakuna taa nyumbani yakaa barabarani street lights yofanya homework na alhamdulillah amefaulu the greatest lawyer one of the greatest lawyer in this town ye mwenye ameniambia sheikh mimi saa tisa usiku Namka mamangu ameuza mahamri na ngoja basi za kutoka Nairobi na ikajua kichwa mahamri moto moto ili nipate kuuzia na leo ni loya sasa nikamuliza how do you keep your children on toes upate kujua hiyo wahusisha watoto katika kusaidia maskini anaposaidia maskini yachukulia watoto wake watoto wake wanakula pamoja na mayatima watoto wake wanasaidia watu wasiojieza Siku moja akanialika iftari nyumbani kwake. Nikaona watu kimaskini na wasomi na wanafunzi wamekusanyika. Yeye mke wake, watoto wake 
wote wamesimama na they are serving wale watu waliokuja with happiness wale watoto wana appreciate life katika sababu ya watoto wako kushukuru neema ni kuwahusisha katika khairat si kuwahusisha tu wajue la let them take part physically watoe nguvu zao za mwili watoe wakati wao watoe juhudi yao na saa zingine katika saving zao waambie we saa hii utatoa hii toa mchango wako hii inafanya watoto ku appreciate life last but not least afon mambo mawili pia jambo moja lingine fanya bidii neema na mali unayokusanya hiyo ni mali ya halali kwa nini kwa sababu mali ya haramu haina baraka itaenda tu last but not least jambo la mwisho ni kutia dua kwa wingi kuombea watoto wako na kuatilia dua kuna kitu kimoja muhimu lazima ufahamu unapomlea mtoto wako na kumpatia mahitaji yake ya kidini na kidunia na akhera wewe kama mzazi watekeleza jukumu lako lazima iende sambamba na dua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa kiomba wakisema inni as'aluka dhurriyatan tayyiba naomba mtoto aliyekuwa mwema kwa sababu mtoto ikiwa si mwema hawi khairi kwako ya washari kwako mtoto ikiwa si mwema hawi sababu ya furaha ya sababu ya majonzi na kushtuka na kupata tabu sasa addu'a 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 kuomba sana kwa sababu mtoto wako Mwenyezi Mungu akikulindia akikuhifadhia basi ushafaulu biidhni Allah na ukiwa kaburini ndo utajua khairi ya mtoto mwema uliomwacha duniani tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kizazi chetu kiwe ni kizazi chema tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu ni wenye kushukuru tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyotukusanya hapa atukusanye chini ya rahma yake pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah asante mwenyezi Mungu